ஹலோ குட்டீஸ் நம்ம ஃப்ளூயிட் லெசன்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் பார்த்தோம் லாஸ்ட் செஷனில் இல்லைங்களா அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் எப்படியெல்லாம் மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் மெர்க்ரி பேரோமீட்டர் ஆண்ட்ராய்ட் மேர பேரோமீட்டர் அதெல்லாம் சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இந்த செஷனில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பாஸ்கல்ஸ் லா கொடுத்துருக்காங்க பாஸ்கல்ஸ் லா அப்படின்றது ஒரு விதி நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு விதி பாஸ்கல்ஸ் லா பாஸ்கல்ஸ் பிரின்சிபல் இஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் பிளேசி பாஸ்கல் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி டூ ஸோ அவருடைய வாழ்நாள் அவருடைய காலம் ப பர்த் அண்ட் டெத்தை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிளேசி பாஸ்கல் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட்டுக்காக தான் இது பாஸ்கல்ஸ் லா அப்படின்னு அவருடைய பேருக்கு வச்சுருக்காங்க அ ஃப்ரெஞ்ச் மேத்தமெட்டிஷியன் அண்ட் ஃபிசிஷிஸ்ட் ஸோ அவர் மேத்தமெட்டிஷியனும் கூட ஃபிசிசிஸ்ட்டும் கூட த லா ஸ்டேட்ஸ் தட் அந்த லா என்ன சொல்லுது பாஸ்கல்ஸ் லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா த எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் அப்ளைடு எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் அப்ளைடுனா வெளியிலேருந்து ஏதாவது ஒரு அழுத்தத்தை நம்ம கொடுக்கும்போது ஆன் அண்ட் இன்கம்ப்ரஸபிள் லிக்விட் இன்கம்ப்ரஸபிள் அப்படின்னா அதில் அவ்வளோதான் அடைக்க முடியும் அதுக்கு மேலே அதை அதில் அடைக்கவே முடியாது அப்படின்றது தான் இன்கம்ப்ரஸபிள் ஸோ இதுக்கு மேலே அது எதுவும் அது இதுக்கு மேலே அது ஸ்டஃப் உள்ளே வைக்க முடியாது லிக்விட் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் யூனிஃபார்ம்லி த்ரூ அவுட் தி லிக்விட் ஸோ அதுக்குள்ளே இவ்வளோ தான் தண்ணி நிரப்ப முடியும் அப்படின்னா அந்த லிக்விடில் அந்த லிக்விட்லேருந்து நம்ம வெளிப்படையாக ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது அந்த அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய லிக்விட் என்ன ஆகும்னா யூனிஃபார்மாக எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி ப்ரெஷர் கொடுக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒரு பால் ஃபுல்லாக இப்போ தண்ணி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் நீங்கள் கையில் வச்சு அழுத்தும் போது அதுதான் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் நீங்கள் அழுத்துறது எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் அது தண்ணி எல்லா பக்கமும் அப்படியே எத்தனை ஹோல்ஸ் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்களோ அத்தனை ஹோல்ஸ் வழியாகவும் அது பிடிச்சிட்டு வெளியே வரும் அதுதான் வந்து யூனிஃபார்ம்லி த்ரூ அவுட் தி லிக்விட் அப்படின்றது ஸோ பாஸ்கல்ஸ் லாக் அண்ட் மீட் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ கிளாஸ் வெசல் ஹேவிங் ஹோல்ஸ் ஆல் ஓவர் இட்ஸ் சர்ஃபேஸ் ஸோ இது எப்படி நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் வெசல் எடுத்துகிட்டு அதில் ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் ஓட்டை இருக்கு ஓட்டை மாதிரி போட்டுட்டு இதில் தண்ணி நிரப்பிட்டு ஓப்பன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா எல்லா ஹோல்ஸ்லேயும் தண்ணி வெளியே வரும் ஃபில் இட் வித் வாட்டர் புஷ் த பிஸ்டன் ஸோ தண்ணி அதில் நிரப்பிட்டு பிஸ்டனை புஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த வாட்டர் ரஷஸ் அவுட் ஆஃப் தி ஹோல் இந்த வெசல் வித் த சேம் ப்ரெஷர் ஸோ எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி தண்ணியை வந்து வெளியேற்றும் த ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு ஆன் தி பிஸ்டன் எக்ஸர்ஸ் ப்ரெஷர் ஆன் வாட்டர் ஸோ நம்ம பிஸ்டன் மேலே ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது தான் வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்குறது இந்த வாட்டர் மேலே நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் ஸோ இங்கே பாலில் நான் சொல்லியிருக்கேன் இதில் வந்து பிஸ்டன் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் திஸ் ப்ரெஷர் இஸ் ட்ரான்ஸ்மிட்டர் ஈக்குவலி ட்ரோ தி லிக்விட் இன் ஆல் டைரக்ஷன் ஸோ எல்லா டைரக்ஷன்லையும் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த ப்ரெஷர் வந்து எல்லா டைரக்ஷன்லையும் செலுத்தப்படுது திஸ் ப்ரின்ஸிபல் இஸ் அப்ளைடு இன் வேரியஸ் மெஷின்ஸ் யூஸ்ட் இன் ஆர் டெய்லி டே இன் ஆர் டெய்லி லைஃப் ஸோ இந்த ப்ரின்ஸிபல் இந்த பாஸ்கல் ப்ரின்ஸிபலை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் மெஷின்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அது என்னெல்லான்னு பார்க்கலாம் ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ் ஸோ இந்த ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க இந்த கார் ஷெட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது மேலே தூக்குறதுக்காக ஒரு இது போட்டிருக்கோம் ஒரே கார் மேலே வரும் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா பார்த்துருப்போம் ஆனால் இது இது இதோட விதியில் தான் இது வேலை செய்தா அப்படின்றது நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இனிமேல் ஒரு வேலை கார் ஷெட்ஸ்க்கெலாம் போனீங்கன்னா அது கவனிங்க ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ் அப்படின்றாங்க பாஸ்கல்ஸ் லா பிகேம் தி பேசிஸ் ஃபார் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் மெஷின்ஸ் ஏவர் டிவலப்ட் தி ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர் ஸோ பாஸ்கலுடைய லா வச்சு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மிஷன் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ சிலிண்டர்ஸ் ஸோ இதில் ரெண்டு சிலிண்டர் இருக்கும் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா அந்த ரெண்டு சிலிண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு அளவில் இருக்கும் அதான் டிஃப்ரெண்ட் க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா சொல்லியிருக்காங்க தே ஆர் ஃபிட்டட் வித் பிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஏ ஸோ ஒரு பக்கம் வந்து பிஸ்டன் இந்த இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் அந்த பிஸ்டன் இருக்கும் ஸோ ஒரு பக்கம் பிஸ்டன் இருக்கும் A and A, the object to be compressed is placed over the piston of large cross section area A. So, in one way, what do you think about this? In one way, the piston is the male. If you compress it, it's the male. The force F1 is applied on the piston of small cross sectional area. So, if we have to use it, the pressure will be the pressure of the liquid. So, if we have to use it, the pressure will be the pressure of the liquid. Then, the piston will be the pressure of the pressure of the piston. The piston will be the pressure of the piston
அதே ஆனால் ஏரியா வந்து மாறுது இல்லையா ஸோ அதுக்கு அப்படியே டூவாக போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ பை ஏ டூ ஸோ அது ஈக்வேஷன் ஒன் இது ஈக்வேஷன் டூ கம்பேரிங் ஈக்வேஷன் ஒன் அண்ட் டூ விக்கெட் இப்போ ஈக்வேஷன் ஒன்னையும் ஈக்வேஷன் டூவையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ பி பி போயிடும் எஃப் ஒன் பை ஏ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ பை ஏ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு அங்கே மேலே இருக்கக்கூடிய இதிலேருந்து எஃப் டூவை மட்டும் நம்ம கொண்டு வரோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ எஃப் டூ இந்த பக்கமாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் எஃப் ஒன் இன்ட்டு ஏ ஒன் பை ஏ டூ அப்படின்னு கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ அந்த ஏ ஒன் ஏ டூ அப்படிக்கா போயிடுச்சுன்னா எஃப் ஒன் இன்ட்டு ஏ ஒன் பை ஏ ஒன் ஏ எஃப் ஒன் இன்ட்டு ஏ டூ பை ஏ ஒன் அப்படின்னும் போது அதை பிரிச்சுட்டாங்க ஏ டூ பை ஏ ஒன் இன்ட்டு எஃப் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதிலேருந்து நீங்கள் எஃப் ஒன் எடுத்துக்கலாம் ஏ டூ எடுத்துக்கலாம் ஏ ஒன் எடுத்துக்கலாம் நாலுத்தையுமே எது இல்லையோ அதை வச்சு நீங்கள் ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சின்ஸ் த ரேஷியோ ஏ டூ பை ஏ ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் த ஃபோர்ஸ் எஃப் டூ த டேக்ஸ் அந்த லார்ஜர் பிஸ்டன் இஸ் கிரேட்டர் தன் தி ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் ஸோ இந்த ரேஷியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்னை விட அதிகம் இந்த ஏ டூ பை ஏ ஒன் அப்படின்றது இந்த ரேஷியோ வந்து கிரேட்டர் தன் ஒன் ஸோ எஃப் டூ நம்ம அந்த எஃப் டூ ஆக்ட் ஆகுது பார்த்திங்களா லார்ஜர் பிஸ்டனில் அது வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க இந்த ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் ஆக்டிங் அந்த ஸ்மாலர் பிஸ்டன் ஸோ இந்த ஸ்மாலர் பிஸ்டனில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷரை விட லார்ஜர் பிஸ்டனில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் வே ஆர் நோன் ஆஸ் ஃபோர்ஸ் மல்டிப்ளையர்ஸ் ஸோ இந்த பிஸ்டன் இந்த மாதிரி ஹைட்ராலிக் பிஸ்டன் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து மல்டிப்ளையர்ஸ் ஃபோர்ஸ் மல்டிப்ளையர்ஸ் அப்படின்னா அதாவது மல்டிப்ளையர் என்ன என்னது ஒன் இன்ட்டு டூ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் இன்ட்டு அது அப்படியே மல்டிப்ளை ஆகிக்கிட்டே போயிட்டுருக்கோம் இல்லையா அப்போ அதோட ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸீட் ஆகிக்கிட்டே போகும் அப்படின்றாங்க ஸோ அடுத்து டென்சிட்டி டென்சிட்டி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அடர்த்தி சொல்வோம் இப்போ தண்ணியை தொட்டு பார்த்திங்கன்னா அதோட அதே ஆயிலை தொட்டு பார்த்திங்கன்னா அதோடைய அதோடைய அந்த திக்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து டென்சிட்டியை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டென்சிட்டி பெட்டர் லெட் அஸ் அசியூம் தட் தி மாஸ் ஆஃப் தி ஃப்ளாஸ்க் பி எயிட் எயிட்டி கிராம் ஸோ இது இன்னும் நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளாஸ்க் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஃப்ளாஸ்க்குடைய மாஸ் வந்து எயிட்டி கிராம் ஸோ தி மாஸ் ஆஃப் தி ஃப்ளாஸ்க் ஃபில்டு வித் வாட்டர் இஸ் த்ரீ தேர்ட்டி கிராம் ஆனால் இப்போ தண்ணி அதில் நரைச்சிட்டோம் அதே ஃப்ளாஸ்கில் எயிட்டி கிராம் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளாஸ்கில் இப்போது நம்ம தண்ணி நரைச்சிட்டோம் இப்போ அதோட வெயிட் பார்த்தா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி கிராம் அந்த மாஸ்க் ஆஃப் தி ஃப்ளாஸ்க் ஃபில்டு வித் கெரோசன் இஸ் டூ எயிட்டி கிராம் அதே ஃப்ளாஸ்கில் இப்போ கெரோசன் ஃபில் பண்ணிடுறோம் அது வந்து டூ எயிட்டி கிராம் மாஸ் ஆஃப் தி வாட்டர் ஓன்லி இஸ் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் அண்ட் கெரோசன் ஓன்லி இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் இதே நீங்கள் தண்ணியையும் கெரோசனையும் தனித்தனியாக அளவு எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெயிட் போடுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃப்ளாஸ்க்கில் நிரப்புறதுக்கு முன்னாடி தண்ணியுடைய மாஸ் வந்து டூ ஃபிஃப்டி கிராம் தான் கெரோசனுடைய மாஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் தான் மாஸ் பெர் யூனிட் வேல்யூம் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் டூ ஃபிஃப்டி பை டூ ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் கியூப் ஸோ இப்போ ஒரு யூனிட்டில் எவ்வளோ தண்ணி பிடிச்சிருக்கோம் இப்போ டூ ஃபிஃப்டி கேஜ் தானே வாட்டர் மாஸ் தானே டூ ஃபிஃப்டி கேஜ் தானே அது கிராம் தானே அது வாட்டரு அப்போது ஒரு இப்போ ஒரு யூனிட் வேல்யூம் ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை டூ ஃபிஃப்டி கியூபிக் சென்டி சென்டிமீட்டர் கியூப் சொல்கிறோம் திஸ் இஸ் ஒன் கிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் கியூப் ஸோ ஒரு சென்டிமீட்டர் கியூபில் எவ்வளோ தண்ணி அடைச்சிக்கோம் அப்படின்னா ஒரு கிராம் தண்ணி அடைச்சிக்கும் மாஸ் பெர் யூனிட் வேல்யூம் ஆஃப் கெரோசினஸ் அதே டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் பை டூ ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் கியூப் இது வந்து கெரோசின் சொல்லியிருக்காங்க திஸ் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் கிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் கியூப் ஸோ த ரிசல்ட் ஒன் கிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் கியூப் அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் கிராம் சென்டிமீட்டர் கியூப் ஆர் தி டென்சிட்டிஸ் ஆஃப் தி வாட்டர் அண்ட் கெரோசின் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ இப்போ வந்து வாட்டருடைய டென்சிட்டியும் கெரோசினுடைய டென்சிட்டியும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க டூ ஃபிஃப்டி பை டூ ஃபிஃப்டியை டிவைட் பண்ணிவிட்டு டூ ஹண்ட்ரட் பை டூ ஃபிஃப்டியை டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் வந்து அதோடைய டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா தெர் ஃபார் த டென்சிட்டி ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் தி மாஸ் பெர் யூனிட் வேல்யூம் ஆஃப் அ கிவன் சப்ஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பொருளில் அது எவ்வளோ வேல்யூம் அடைச்சிக்கும் ஒரு ஒரு யூனிட்டில் ஒரு யூனிட்டில் எவ்வளோ வேல்யூம் அது எடுத்துக்கும் அப்படின்றது தான் வந்து டென்
ஃபேக்ட் இது எப்பவுமே கோட்ஸ் தான் சொல்லுவேன் இப்போ இதில் ஒரு ஃபேக்ட் கிடச்சிருக்கு ஸோ சொல்லியிருக்கேன் த டென்சிட்டி ஆஃப் சாட்டன் ஸோ லோ தட் இஃப் யூ புட் இட் இன் அ ஜாயிண்ட் கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இட் வுட் ஃப்ளோட் பாருங்கள் சாட்டன் அப்படின்னு ஒரு பிளானட் இருக்கு இல்லைங்களா அதோடய டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாகமா எவ்வளோ கம்மியானா ஒரு பெரிய கிளாஸில் தண்ணி நிரப்பிட்டு அதை நீங்கள் சாட்டன் கொண்டு வந்து பால் மாதிரி தூக்கி போட்டிங்கன்னா அந்த பால் சாட்டன் பால் வந்து மிதக்குமா அப்போது டென்சிட்டி ஆஃப் சாட்டன் இஸ் வெரி லோ தேங்க்யூ